Non sono uno scultore, cioè, fondamentalmente no, sicuramente sono un pittore. Quando si parla di libertà espressiva non è un problema di libertà, è il contrario esatto della libertà. È stata per noi una grandissima sfida ricostruire il percorso biografico di un artista che era totalmente impossibile definire su un'unica linea. Nel concepire il progetto di allestimento volevamo dare modo all'opera di mantenersi libera e l'opera di Enzo Cucchi continuava a cercare di svincolarsi dallo spazio espositivo proprio perché la sua pratica non vuole essere definita. Il poeta e il mago è la maniera in cui abbiamo scelto di descrivere questo tipo di approccio così ambivalente. Da una parte quindi un approccio lirico, il rapporto con la poesia, con la parola scritta. Dall'altra invece la magia di guardare la materia come un qualcosa che si plasma, ma a seconda del reale che abbiamo davanti. Questa mostra è nata da una grande collaborazione fra noi e l'artista perché non voleva essere una retrospettiva ma un viaggio all'interno del suo immaginario anche nel tempo perché ci sono eh, opere realizzate molti anni fa ma che comunque messe in relazione non cronologicamente con opere più recenti riacquistano tutta la loro attualità e tutta la loro forza e freschezza. La versatilità del lavoro di Enzo Cucchi è data non soltanto dalle tecniche utilizzate, dai materiali utilizzati, ma è una versatilità interiore che non si accomoda mai in una zona e che cerca sempre di andare al di là eh, del gusto del momento. Trovandosi all'interno dello spazio espositivo si vedono delle opere che potrebbero essere dentro un museo archeologico e proseguendo all'interno della mostra c'è una spina centrale che guida il visitatore ed è la spina più intima del suo lavoro, è una visione orizzontale di qualcosa che è stato appoggiato per trovare significato insieme ad altre opere. Tra le tante cose che ci sono in mostra c'è anche una sezione dedicata all'incredibile lavoro di sperimentazione sui progetti editoriali di Enzo, libri d'artista, edizioni limitate, tutta una serie di esperimenti anche tipografici che Enzo ha realizzato dall'inizio della sua carriera. Quello che vedrà il pubblico è proprio l'intimità di questa mostra che abbiamo preferito chiamare ritratto, proprio perché entra dentro le contraddizioni della personalità dell'artista, lasciando libera ogni persona di trovare nell'artista quello che sono le contraddizioni del nostro essere. Non è soltanto importante come entrare, la cosa più complicata è uscire da una mostra, devi essere acceso un pochettino, non dovrai vedere una mostra, vai là perché vai a chiedere qualcosa che ti manca, vai a meravigliarti, se no che ci vai a fare? L'ironia che è nella sua ricerca, che vede nel museo un luogo in cui si mostra e si muore. Esporre vuol dire anche chiudere e con generosità ha deciso di mettere un punto che però sono ancora dei puntini di sospensione. Mm.